Achso, mein Couchsurfer aus Como, der meinte, dass die Strecke nach Mailand mega schwer zu fahren ist, weil es einfach nur voller Autos ist und quasi man von einer ja, Stadt in die nächste kommt. Und deshalb meint er, bringt er jetzt mich nach Mailand. Also mega nett von ihm. These are not the very best no. things to go through. Nachdem ich durch das ewige Chaos durchfahren musste von der Stadt Mailand, ist das jetzt hier wirklich schön. Das geht hier bestimmt schon 6-7 Kilometer den Fluss entlang. Ja, in Mailand konnte ich zwei Nächte bei Isa und Yannick schlafen. Die beiden brechen heute auch mit dem Fahrrad in die Türkei auf. So, ich war jetzt bei einem Stevens-Händler und habe mein Rad reparieren lassen. Also die Bremsen waren hinten und vorne, Bremsverlege komplett durch. Und sonst hat er noch viele Kleinigkeiten gecheckt. Kette geölt, Ständer repariert. Und so weiter. Also der war super kompetent, mega, mega nett. Also ich kann echt empfehlen, im Ausland zu Stevens Händler gehen, wenn ihr ein Stevens Rad habt. Also das lohnt sich wirklich. Ich war vorher bei einem anderen Händler und der hat nur Scheiße gebaut. Und dann hat er mich ohne Bremsbelege fahren lassen, dass ich nur noch eine Vorderbremse hatte. Weil er den einfach nicht mehr zurück eingebaut hat. Also der meinte, mein Rad wäre tiptop im Schuss sonst. Und der andere Händler hat mir viele Kleinigkeiten gezeigt, die, er, die man halt nachbessern muss. Von Kette ölen bis Reifen aufpumpen, also auch so Kleinigkeiten die er dann noch für mich gemacht hat, also richtig cool. Und am Ende gab es sogar Erdbeeren aus seinem Garten, also das kann man sich Besseres wünschen. Solche Dinger sind echt immer die Qual mit Anhänger. Da weiß man immer nie, wie man rumkommen soll. Meistens bleibt man stecken. Die Straßen sind aber weit und nicht so gut wie in der Schweiz. Ich bin schon mal froh, dass es hier echt einen super langen Fahrradweg gibt. Oh nein, was ist denn das? Das ist ja, glaube ich, super beschissen jetzt.
Wow, das ist ein abenteuerlicher Fahrradweg. Der ist ganz schön steinig und huppelig. Also ich fahre jetzt die Fahrradroute 20 von Italien. So viel besser ist der andere Weg auch nicht. Uah. Das ist schon ein ganz schönes Geholper hier. Nur in KMH. Da war ich ja auf dem Alpenpass schneller unterwegs. Also der sucht sich wirklich Fahrradweg raus. Das ist schon echt super. Das ist ein Paradies. Gestern war tatsächlich mein längster Tag. Ich bin 96 Kilometer gefahren in 5,5 Stunden. Also reine Fahrzeit. Und am Ende habe ich dann bei einem Pärchen gefragt, ob ich Wasser kriegen kann. Und ob die irgendeinen Schlafplatz wissen, wo ich eigentlich einfach mein Zelt aufstellen kann. Und dann haben sie mir direkt ihren Garten angeboten. Das war super geil. Ich habe dann auch ohne Zelt einfach im Garten gepennt. Und es gab ein Fest noch in der Stadt. Da sind wir abends noch hingegangen, haben sie mich zum Essen eingeladen und eine kleine Stadtführung gegeben. Die konnten halt fast nur Italienisch, also es war nicht so einfach, sich mit Händen und Füßen zu verständigen. Und heute Morgen hat mich dann quasi von diesem älteren Herrn die Mutter, die ist bestimmt 80 oder so, noch zum Kaffee eingeladen und Himbeeren und hat mir dann, die war eine Weltreise und hat mir dann wirklich alle ihre Fotoalben gezeigt und ihre Geschichten erzählt. Yeah. <laughs> 